，天哪，有一种日本料理的感觉呢。还有两个蛋，哦哟喂，这才叫米线呢。关键是它怎么过桥法，我还不会吃呢。嗯，这米线真是吃出高级感了。这是一个大锅，一个大砂锅。砂锅里面都是汤吧？是什么大骨汤还是鸡汤啊？应该大骨汤。看看，有虾，有榨菜，还有一块肉，还有酥肉啊，是什么？这这这这这白的什么我也不知道。这是什么呀？不知道。这两个是蛋，我知道的。这个菠菜我也知道。天哪！还有一块鸡，还有黄花菜，两块肉。这东西让我说的怎么平淡无味的呢？因为我不认识是什么，我说不明白呀、啊。米线也上来了，我是怎么个吃法呢？先把米线放到这个这个砂锅里面。还是说先把菜放砂锅里面呀、啊？哎呀，我看看别人怎么吃的，看不出个眉目啊！我先把米线放进去吧。嗯，不能吃，尴尬了吧？是这样子吧？哎呦，都不好意思。是这样子的，然后再把菜放进去，菜是生的，是这样子的。美女，我这怎么我还没吃过米线呢？他说这个东西都往这里面放吗？先放肉，先放肉呀，先放肉再放蛋，不吃菜也不吃吃，都放进去。这个也是肉吧？对呀，没吃过，手忙脚乱的，看到这么多东西，往下面是吧？那他会熟吗？会熟的哈。然后再把这其他的菜放进去是吧？对。哎呀，吃着烫。哎呀，菜放。这个我不懂。啊、哦，完蛋了，菜放你这个怕是烫不熟了。那怎么办呀？不会吃。烫不熟，我赶快帮你去热一下。那就谢谢了，我不会吃，没吃过，看了就呆了。我看你在发那个，我以为你是吃过，你发了一个。没有没有没有，这是不会吃，已经手忙脚乱，不知道怎么办了。你先轻轻的滑一下。妈呀，你这些放进去掉了，不行不行，赶快放进去，不不不，赶快放进来，我帮你去热一下，不行，肯定烫不熟了，烫不熟了，我没发现你米线进去，要先烫这个菜，然后再烫米线。哎呀，原来这样子，我看这么多菜，我还不知道怎么下手。你要照你就先照一个吧，照完我给你拿去热一下。好的。好的<笑>看到我这个。小傻子了吧？没吃过米线，就是什么也不会。我已经错过了最佳时期了，先烫荤菜，就先烫肉之类的，最后才能放米线。那我不懂呀，我把米线放进去了，这菜后放已经不行了，所以现在是这个状态了。但是什么都烫不熟了，小姐姐说帮我热一下，小姐姐就帮我热一下吧。这是经经理小姐姐，这是。这给人添麻烦了吗？不是，<笑>哎呀，<笑>尴尬吧？哎呀，脸皮厚点儿，反正就就行了。姐姐把我的米线热了一下，这时候终于可以吃了。哎，我就慢慢享用了啊！我得自己先镇静一会儿。还有我的小配菜呢，这应该是酸黄瓜吧？要么就是麻辣的哈，嗯，好吃啊！终于可以吃了，这是什么？这是啥？我也不知道，尝尝。吃到嘴里还是不知道什么。嗯，这个汤好好吃啊！嗯，哇
把这个汤火鲜呢。嗯，吃了让你停不下来呀、啊，好鲜呐、啊！这回终于可以冷冷静静、安安静静的吃了，起码它煮熟了。这汤好鲜呐！这汤真的好鲜呐！其实米线本身没有任何味道，只要汤好，它就好吃。咸口汤。这才是正宗的米线。原来我昨天吃的不是正宗的，原来米线这么好吃。没有看过呀？那你要来看。这还有酥肉。嗯，哎呀，这个好香啊！什么肉啊？这玩意鸭皮还鸡皮？里面还脆的呢。太简单了。呀，这是啥呀？这是份什么味儿？黄花菜，我知道。对呀、啊，爸爸，我这安全带，我这安全带，给你看看啊，近景来、啊，像日本的温泉煮蛋一样，基本上就生的，我给它吞了啊，安全带啊，吞了。就像，哎呀，还比喻不出来了，还不像温泉煮蛋，放嘴里面一碰就破了，全是液体，直接就润到喉咙里面去了。然后后来留在嘴巴里的就是有点鲜的味道，就是本身蛋就是鲜嘛，就那种味道，不腥的啊、哦。这是一片羊肉的感觉。腊肉，它的每一份菜哈、啊，虽然融到汤里面去了，但还是吃它本身的味道，就是黄花菜就黄花菜的味道，腊肉就是腊肉本身的味道，就是这样子。嗯。鲜的，因为腊肉它带点咸味，嚼嚼有点咸，这么喝一口汤，哇，又润又热又鲜。今天美中不足就是我坐的位置光线不好，这对我们拍摄还是有很大影响。这好像是一块鸡，还是羊肉啊？鸡肉好像。服务员小姐姐给我上了一个包子，这个包子是我这套餐里带的还是送我的呀？我没搞明白。这旁边的配菜好像是牛肉吧？这个我在吃配菜了，有点辣到了。哎，什么呀？牛肉粒。嗯，好酥脆呀、啊，酥脆还有嚼劲，应该是牛肉粒。嗯。牛肉，我再尝尝这个是什么？香菇还是什么？嗯嗯，真是香菇。这配菜真不错呀，这是鸭胗我就知道了，我就不着急吃它，吃这些自己没见过的。小包子也不能动啊！我这么一大锅米线，慢慢吃吧。这份米线太有营养了，虫鱼到虾、鱿鱼、牛肉、鸡肉、腊肉，呃
，我已经说不出来了，什么香菇啊，各种各样的，我真的说不出来，因为它品种太多，我记不牢了已经。还有这碗鲜汤和这个米线，还送我一个包子，我现在吃了一半，就有点撑了。我但是这么好吃的东西，我一定要把它吃光。这碗汤多大？你再看看 GoPro 多大？嗯嗯，多大的比例？这是什么呀？不知道，反正都是好肉。这我也不知道，我刚刚吃了鱿鱼，嗯，这好像还是鱿鱼。哎呀，这营养真丰富啊！我要开始吃了啊！这包子我咬了一口，纯肉馅儿的呀！天哪，太实在了，这顿饭。嗯，满满的馅儿。我这顿饭吃的太满足了。我跟你们说，我现在撑的我两条腿是怎么走路的，八字步了已经。<笑>能看到我的鞋子，我刚是这么走路的。<笑>啊，就这样，<笑>迈步都迈不开了。如果有的朋友觉得云南米线不好吃的话，那说明你没有吃到正宗的，就跟我一样，在这之前我没有吃过正宗的，我就昨天呢在外面摊头上那种小的快餐店吃了一碗米线，我都想我这辈子都不想吃米线了。其实那都不属于米线，那已经简化了。真正的米线就是这么高大上，比日本料理还高大上。嗯、呃。<笑>里面光线不好哈，你看那个人像它就不好看。哎呀，我想去他们酒店大堂坐一会儿。什么蒙自过桥米线？我到对这边的这个民族文化不太了解，但是他写的好像是蒙自过桥米线呢。那、啊、就这个店，我身后有一个旅游团，我身后有一个旅游团，从他们的言行举止，我就能听出一些事情出来。就是旅游团是不会带你去真正的这种好吃的餐厅来吃饭的，哪怕你花钱，他也不会带你这种地方来的。他带你去的都是一些，嗯，平时没有客人，专门招待就是这种游客，然后拿回扣的，应该是拿回扣，我是这么猜的，不然他也不能往那边领。你看看，他们越过了这么好的餐厅，他们往那边走了。昆明哈，这个中午的时候，你看光照很强的，也暖和，也很晒，嗯、呃，就是这样的气候。看这风景多好，多美！这是什么树？是芭蕉树吗？它这边的呃植物呢，要比上海的还要多，品种多。上海就不可能种这样的树，又多了一道亮丽的风景线。